陈总，天润集团今日召开新闻发布会，是否与您失踪三年的儿子沈清有关？作为全国龙头企业，掌握国家经济命脉，总裁位置却一直空缺，传言是您留给儿子的，您能具体说说吗？没错，整个天元集团都在等着我儿子回来继承。今天我在这里人赏百亿，寻找我儿子的线索，谁能找到我儿子，我丈夫龙波神将会亲自为他授勋。我沈林，说到做到，绝不食言。身上百亿，再加上龙国神将的授勋，我的天哪！想要找到上总裁，不就一步登天了吗？但如果让我知道有谁想伤害他，我绝对不会放过他。当年我儿子就是在你负责的区域失踪的，你去给我成长，就算掀翻贺州的整个地皮，也要把人给我找出来。明白，夫人，我这就去办。没也去找，到我儿子，这都不要回来了。儿子，三年了，你到底在哪里？医生，沈清的情况怎么样了？还是老样子，这种病啊，我们建议最好放弃。这三年，你对丈夫的付出，我都看在眼里，但是你能醒来的概率实在太低了。医生，我的命都是他给的，我不会放弃的。如果你真的不想放弃的话，最近有一种新药，也许能让他的状况好一些，只是价格。医生，不管需要多少钱，我都会想办法去凑。求求你，一定要帮帮我！要一百万，你可量不成啊！一百万，好，请你再给我一些时间，我一定会想办法凑齐的。沈清，我一定会让你醒过来的。啊！回来干什么呀？还带着这个废物！沈清他不是废物，凌霄。三年前我就告诉你，那你把他雷电踹了，你可倒好，还寸步不离的守着。妈，干嘛这么说他呀？难道说错了吗？啊，他服就是个废物吗？能给凌霄带来什么？啊，妈，沈清已经昏迷三年了，医生说有一款新的药可以救他。但是需要一百万医药费，我可不可以帮帮我？我不能没有沈清。你说你不仅要把这个废物留着，你还敢问家里要钱？林霄，你真的是无可救药。要不这个费用一百万，你简直痴心妄想。妈，妈，你们就帮帮我吧，我保证以后都不会麻烦家里，而且这笔钱我会慢慢的还给你们的。哎呀，你说我怎么就养了这么一个赔钱货呢？我想要拿钱救。凌霄啊，凌霄！想当初万天荣那么喜欢你，你不屑一顾啊！要知道，他可是万家的公子啊，地位显赫。你要是嫁给了万家公子，用得着像现在这么卑躬屈膝吗？现在知道后悔了吧？他不后悔嫁给沈清，他救过我的命。如今是我报答他的时候，他救你，有什么用？我们林家不需要这样的废物。你要是能踹了这个废物，从万家名，这一百。林家替你出，妈，你在说些什么？我已经嫁给沈清，我怎么可能转嫁给万天然？林霄啊，你跟万公子才是良配呀、啊！当初你出走，嫁给那个废物，本身就是孽缘，你必须跟他离婚。妈说的对啊，林霄，你别不识好歹。今天你不离也得离。妈已经跟万家说好了，万少一会做到。爸。妈，我是不会离婚的。这笔钱，我自己想办法。站住！你怎么这么执迷不悟啊？万家哪点配不上你、啊？爸，沈清他救过我的命，而且我们是真心相爱的。相爱？你跟一个失去意识的废物相爱，他能给你什么未来啊？林家怎么生了你这么赔钱货啊？这几年你为林家做了什么？你回家就张口要钱，林霄，你怎么这么自私啊？万家能看上你，对咱们整个林家来说，那都是呼天的富贵啊！你不替你自己想想，要替咱们林家想想吗？霄儿，你爸现在的生意
，全靠万家支持了。可是妈，生什么？你刚不是说要救这个废物吗？只要你嫁给万少，一切都好说。天然，哎呦，万少，几日不见，您还是这么英俊潇洒。万少，您来了，快请见。香儿，快来打招呼。元宵见过万少。元宵，几年不见，越来越有韵味了。元宵，你睡觉了。万少，元宵这回可是想通了。是吗？是呀，刚刚还跟元宵儿商量你们的婚事呢。<笑>妈，我什么时候答应嫁给他了？喂。可是你妈叫我来的，难道你们林家想耍我不成？别别别，曼少您误会了，林霄只不过是闹点小脾气嘛。少儿，赶紧过来道歉。我说的很清楚了，我的丈夫是沈清，我不会离婚的。林霄，我堂堂万家大少爷，难道还比不上一个坐轮椅的黑屋？好，好香啊，林霄，你马上就要变成我的女人。万天然，你别太过分。臭婊子，别在这跟我说白莲花，信不信？我让你们林家从贺州除名！哎，您稍安勿躁嘛。<笑>明天，明天我就把小二送过去。呃，只不过咱们这个合作的项目，行，只要你们乖乖把林霄嫁给我，少不了你们的好处。啊，哎，好，我们明天就开始筹备婚礼。我，我不嫁。林香。你妈可都跟我说了，难道你不需要这一百万吗？林霄，你嘴还真够硬的，这跟那万少，您说这区区一百万，你想要什么，万少就得给你多少。可是林霄，你要把我给你爸气死啊！如果你今天不答应，我就死给你看。林霄，这张卡里有一百万，拿去救你废物。明天，我要好好享用。我无耻又能怎么样啊？我就算在这把你上了，有人敢说什么吗？这<笑>操，个死废物，都昏迷了还敢攥拳头？怎么，你很不甘啊？你老婆明天就要变成我的玩物了。<笑>走。<笑>林霄，只要你答应嫁给万少，我和你妈妈亲自把这个废物送进贺州最好的医院，求最好的医生，就当是给你补偿了嘛？怎么样？还不快谢谢吧！要不然这笔钱你就是攒到死，你也拿不出来。林霄，他当初是救了你，可是你不也照顾了他三年吗？你也不欠他什么了。你快跟万少去准备婚礼，我跟你爸马上送他去治。可是，哎呀，你就想把我跟你妈气死吗？那你们答应吗？一定要帮我救好沈清，要不然我死也不会嫁给万千人。好，好，好，只要你嫁给万少，一切都好说，一切都好商量。你们确定要对病人进行安乐死吗？当然，就他那废物样，治了三年都没洗，留着也是浪费钱。好嘞，麻烦签个字，以后的好处我会通知你们。终于把这碍眼的废物给除掉了，就凭他也配我们林家出一百万？我呸！死前还能被我们利用一把，算他走运！这样，林家攀上了万家，飞黄腾达的日子指日可待了。<笑>虽然变成了植物人，但器官还是……挖了你的器官也算是物尽其用。麻醉剂已经准备好了，浪费麻醉剂干什么？他已经没有知觉，去拿个盘子过来。干什么？他家人都没有犹豫，你在等什么？这一次又可以大赚一笔了。你在找死！给我，哪位？妈，是我。儿子，你在哪里？我在贺州。啊
好，妈妈这就来接你。这个就不按对你师叔，必将百倍千倍的奉还。通知龙强，让他以最快的速度找到我儿子，同时给我准备最贵重的聘礼，不准让阿青受到任何委屈。是。老公，儿子找到了。什么？人在哪里？在贺州。有人胆敢欺负我们儿子，你马上回来，请出口恶气。我马上回来。通知十万龙军开往贺州，今天必须见血。谁敢冒犯神将大人之子，喊的简直就是找死！属下贺州人，愿随神将大人一同前往。好，你随我一同前往。这些年，你忠心耿耿，却仍然是一名小都督。这件事情办好之后，回来给你升职。是，多谢沈将大。妈，沈清的情况怎么样了？你都问了好几遍了。妈说了，已经送往医院安排医生治疗的路上了。凌霄啊，你还真是够痴情的，都要嫁给万少了，那心里还惦记着那个废。林阳，你别太过分。好啦，妈说的话你还不信吗？现在最重要的不是郝万少，怎么林家的未来都在你一念之间呢？知道了吗？沈清，你我二人的夫妻情分就到此为止吧。希望你醒来之后能够健康平安的生活下去。夫人，是，我现在就去接回少主台，不会让少主台再生。将你们准备好的礼物准备了没？龙爷准备好了。好，现在就出发，随我去接少主台。小儿，我来接你了漫天然，放开你的脏手！漫天然，放开你的脏手！不可能，绝对不可能！不是眼睛被我吗？阿青，你醒了，真的太好了！小儿，三年一去，没事。将命以后平安就好。你这个废物居然醒了！废物，你怎么会出现在这儿？各位，这个废物耽误了我女儿三年，今天我要当着各大世家的面宣布他们离婚。妈，爸，我已经答应你们嫁给万千人，你们为什么还这样羞辱沈清？这两个为老不尊的人，不光把萧儿送给万家，还想置我于死地。阿青，你在胡说什么？我让爸妈送你去治疗，要不然你怎么会醒过来？没错，对对啊！你说你个废物啊，一醒来就在这儿胡说八道，你是不是躺了三年，躺得神志不清了你啊？萧儿，你看看这种不懂知恩图报的畜生，根本不配跟你在一起。知恩图报，可笑！你们林家对我有什么恩惠？你以为我昏迷的时候不知道你们干了多少龌龊事儿吗？阿青，发生了什么事？要不是我凭着自己的毅力醒过来，恐怕我早就尸骨未存了。什么？妈，爸，这到底发生了什么？哎呀，这个兄，千万不能听他胡说八道啊！又不是我们给他送医院，瞧了那么好的医生，他能醒那么早吗？就是，我看他是躺太久了，神志不清了，才会在这发神经。神经，老子救你狗命，你倒好，现在还要来搅和我的婚礼。我的身份是你这种平民难以想象的，识相的话，赶紧滚出去，否则我让你变回植物人。那你知不知道我是谁？你不就躺了三年，把脑子躺坏的废物吗？啊，在我万家面前，你连个屁都不是。我是天元集团少主，就凭你这种身体，也配跟我谈婚嫁嫁？
还在这装呢，你也配？实话告诉你，最近我们万家刚刚和天元集团贺州分部达成合作，我怎么没听说过天元集团有个少佐？你别说大话，会惹麻烦的。万少。您是说，是那个富可敌国、掌握龙国经济命脉的天元集团和万家合作了？没错，还是万家有本事啊！<笑>你说你个废物，还在这冒充少总裁，<笑>没脸没皮，万家可不是你能碰瓷儿的。说的不错，小子，吹牛吹到我头上，你算是踢到铁板。我告诉你，就连分部经理龙爷。都亲自跟我爸洽谈合作。哎呀，恭喜万少啊！我林家能有这样的福分，跟万家联姻，我林家就大心了呀！<笑>那真是天大的喜事啊！恭喜万少，废物，还不快过来跪给万少道歉！说不定万少能网开一面，留你一条生路。赶紧的，磕头赔罪！就一个小小的分部，能让你心乱成这样，但你知不知？分部的总经理龙强见到你也挺贵，你简直斗胆包天！哎呀，哎呀，万家主，什么风声给您吹来了啊？万叔叔，就是这个废物想搅黄我们两家的婚礼，他还说自己就是天元集团的少总裁，以后撒泼尿照顾自己。小叔叔，你是真不怕？这龙爷不听，还敢冒充天元集团的少总裁？那你就打电话问问你这位龙爷，看他敢不敢弄死我。放肆！龙爷是何等人物？为了你这么个臭种惊动他，你也配？阿青，这到底怎么回事？你说的是真的吗？小儿，我没有骗你，我说的都是事实。我曾经答应过你，我要给你一辈子的幸福。现在我终于可以实现诺言。阿青。我相信你，只要你在我身边，我就很幸福了。废物，把手从我女儿身上拿开！林家主，你们林家可出了一个好闺女。哎，不不不，万家主，你别生气，少寒勿躁。你这个不孝，赶紧给我过来！爸，我不喜欢万天然，我也不想跟沈清分开。这婚我不结了。林家，你有没有想过这么做的后果？在贺州，除了天元集团，那就是我万家所。你信不信我动动手指头就灭了你们林家？林霄，还不快过去！惹恼了万少，咱们林家可就完了。你别怕，今后有我在，谁都不能威胁。你好大的口气啊！真把自己当大人物了？我看上林霄，整个林家都对我感恩戴德了。你呢？你又能给他什么？跟万少结婚，林家就可跻身贺州上流。而你呢，除了混吃等死，还能做什么呀？贺州上流，在我眼里一文不值。一文不值？一个残废还敢口出狂言？我万家给林家的聘礼，是你十辈子打工都赚不来的。我随手拿出来的贺礼，就是你万家百废不值。你就吹吧，啊！等我把聘礼拿上来，你就知道我们之间的差距。聘礼呈上来，还有多久能到？龙爷，还有十分钟，加快速度！既然有人敢欺负少总裁，我倒要看看这贺州地界谁敢如此张狂。是，聘礼呈上来。帝都南苑别墅一套，三千；乾隆年间金花瓷器一套，五千；限量版劳斯莱斯，八千；千年灵芝一株，无价之宝。千年灵芝，千年灵芝有延年益寿的功效，有钱也买不到的好东西啊！我说，这是前几日我从龙爷手中购得，这下还敢出言不逊？看看万家的手底。再看看你这个废物，只会动动嘴皮。沈谦啊，我随随便便拿一样东西都够你打一辈子，这就是我跟你的差距。就这种垃圾，也敢在这儿丢人现眼？你你找死啊！你个小畜生啊
，简直是暴殄天物！我要把你碎尸万段！来人！大清，万家势力强大，我们惹不起，你先走吧，躲一躲。现在跪下来水狗叫，然后再把林霄吞到我床上，我就考虑饶你一命。满天然，你很快就会知道“死”字是怎么写的。真是笑话。该死的，该是你把万家弄死，你就像弄死一只蚂蚁一样简单。好，我就站在这儿。要是你敢动我，我保证你也会死得很惨。来人，把这个废物给我摁住！我要当着他的面把他心爱的女人上了。住手！我，我可以啊。你们一家人都是有眼无珠的蠢货，眼睛都长屁股上了。只是一方不认人，尤其是你儿子，敢在太岁头上动土，这什么意思？你们胆敢说少统才是废物，还要把他打断腿丢出去，你们真是活着不耐烦了呀！我明白了，是这个废物假冒少统才，我们没处理好。您放心，我这就把他给。儿子，儿子，狂妄自大的蠢货！龙爷，我在把你清除祸害啊！帮我。帮我早点死吧！他的来头大到你无法想象。半天人，刚才不是说你们万家碾死我，就像碾死一只蚂蚁一样吗？现在谁像个龙？你是个废物，到底在说什么？你还敢侮辱少主台？龙强，告诉他们我是谁。属下龙强，见过天元集团少主台。他真的是少主台？不可能！龙爷大驾光临，万某有失远迎啊！晚辈万天然见过龙爷，这是万某的犬子，他一直很仰慕你呢。你们在这干什么？龙爷，今天呢是我跟林霄的婚礼，您现在来一定是来帮我们万家撑场面的吧？这龙爷也这么给万家面子，咱林家跟了万家以后，日后有他喝了。让他听好，婚礼，你们。是啊，龙爷。不过呢，在此之前，晚辈得先处理一些不长眼的废物。怎么回事？龙爷看起来好像情绪不对、啊。不会是那个废物跟龙爷有过节吧？龙爷，你有所不知，要是这个林家的赘婿跟这胡搅蛮缠，还把前几日从您那儿求来的千年灵芝踩在脚下呀！哦，不仅如此。这个废物啊，还自称是天元集团少统台，这是什么？刚才说他是废物，龙爷，难道这个废物也惹到您了？您别担心，我这就把他丢出去，把他推给谢了。老天人，你的龙爷没这个本事，你今天必死无疑。一个死废物，我今天不把你打回植物人，我就给你姓。来啊，把这个废物打断双腿，扔出去。完了，我们林家这就真的完了。我怎么可能受你？明明是个废物。少总裁，这位一定是少夫人吧？龙强见过少夫人。少总裁，少夫人，夫人特命我准备了聘礼，只是这贺州风布礼品不够贵重，还希望您可以把聘礼呈上来。限量劳斯莱斯五辆，紫金别墅区十套，珍珠翡翠白菜一株，黄金琉璃盏一套，帝王绿宝石一颗，龙鳞花一株。我说过，我随手拿出来的东西都比你们万家要好上百倍。怎么可能？这别墅，这得值好几十个亿呀、啊！我这辈子做梦都想有这么多钱呀、啊！这琉璃盏，全球仅此一套。价格无法估量啊！这龙鳞花历经三百年成熟，可以开花一次。传言此花可以利女子容颜永驻，永葆青春，且延年益寿的功能，何必那个千年灵芝，功效百倍啊！这些东西万家都没得比。不，阿星，这些东西太贵重了。小儿，只有这些才能弥补这些年你为我受的委屈。我说了要让你幸福，这些。只是开始，想跑？哎，啊，救我
，龙爷龙爷，看在我半价为你鞍前马后的份上，放过我儿一马吧。沈强，嗯，少爷，求饶我一命吧，我知道错了。我看你不是知道错了，你是知道自己要死了，你就没有从心里后悔这么做吗？我有啊，我很后悔啊。龙爷，我就这么一个儿子，我不能眼睁睁的看着他死啊，求您放过他一次吧。我刚才没来的时候，怎么没见你放过邵总裁和邵夫人呢？邵总裁，怎么处置？你今天是知道我的身份之后，才对我卑躬屈膝的。可十分钟前呢，你们两家人还联合起来骂我是废物，要置我于死地。哎，不不不不不不，好女婿、啊，误会啊！是是是，都是误会。我先灭了万家，跟你们林家的账，我们待会再说。给我杀了他！谁敢阻拦，斩杀不误。是。哎，不要，不要，放开！救我吧！沈清，我警告你，你一人尚有三分火气，做人留一线。怎么，听起来好像你才是受害者？难道不是你纵容万天然来夺我的妻子，然后联合林家来羞辱我的吗？今天必死你！你欺人太甚，在这里逼我的。还有什么理来就赶紧了结！今天你们万家必定要从贺州出名。想当年，为我母子平安，没有对外公开我儿子，现如今，居然有人敢欺辱他，无论是谁，今天必须得死！属下定当为少爷报仇，灭他满门。好，即刻出发去接我儿子。谁敢欺负你们，那就是我张过一次去。放心吧，就这件事交给我。是。雨阳，是我亲戚们遇到点麻烦，你先去帮我处理一下，我护送神将大人离开。好的，都统。哪个不长眼的敢欺负都统的亲戚，我要让他后悔来到这个世界上。等处理完神将的事儿，神将会把我提升为大都统，届时。你语言几句，你的官职也可以提一提。谢谢杜总在位，我这就去办。我告诉你，我们万家最大的依仗就是龙国神将的部下张虎都统，他是我外甥。张虎都统跟随神将征战多年，全是滔天。等他来了，你和你的天元集团就等死了。沈清，你不是想让我死吗？啊，还谁阻拦谁死？我告诉你，我表哥是张虎，我独统。想不到万家已经强大到这种地步了，天佑我林家。<笑>他很厉害吗？无知的蠢货！就算你是天元集团的少总裁，你也比不过张东土的一个手指头。对，你讲，那个万家才是燎原。真没想到啊，被你这个废物给吓糊涂了。少总裁啊，你好牛啊！还想打我吗？来呀、啊！你又开始蹦跶了。我告诉你，现在万家就是贺州第一。本来想以普通人的身份跟你们相处，现在我不装了，摊牌了。哈哈哈，我先前就告诉过你，做人留一线。现在想后悔？等我外甥来了，你就等着被活埋吧你！哎，我倒是很期待你跪地求饶的样子。龙强，给我打！是。龙强，你敢动我一下试试？我表哥是张都统。打！哎，快快！沈强，你强，我直接死定了！我表哥张都统来，我灭了你们全家。你表哥是张都统又如何？在你们眼里高不可攀的张都统，也不过是条狗，见着我也得跪下叫声爷。好大的口气！好大的口气！敢侮辱张都统，我看你是活腻了吧？张都统怎么没有来呀、啊？我叫许耀，我是都统的副官。
，张都统护送神将外出，特派我来帮助万家，解决掉一些不开眼的蠢货。还是就好。妹子，仗着自己是天元金江的少总裁，把我们家天山打成什么样了？放心，交给我处理。我表哥的人来了，我看你还这么嚣张。你作为副官，竟然如此不分是非！明明是他们欺辱沈清，你怎么能这样没有天理？天理啊，在贺州，我就是天理。你说你穿着婚纱，怎么这胳膊肘子往外拐？这个林家贱人竟然还敢悔婚！哎呦，你们林家好大的胆子呀！哎呀，那都是那个蒲孝女她自己做的决定，跟我们林家没有关系的呀！各位，又惩罚，又惩罚他，可谁敢动他一根头发？爸。千万不要叫我爸！我们林家没有你这样不孝的女儿，我们林家被你害惨了。你们身为萧二的家人，却把他当做交易的工具，眼里只有金钱和利益，你们根本就不配做他的家人。真是一出好戏啊！既然他跟你们林家没有关系，那我就放过你们。至于他们俩，男的我拉出去喂狗，女的就拉出去给我的兄弟们拜拜火，<笑>看你们谁敢！真是不知死活！你少才不记得你他妈是谁啊？少总裁身份尊贵，你知道他的父亲是谁吗？我管他是谁，他是小废物，他的老爸就是老废物了。闭嘴！这、呃，自量力。下一个轮到你了。你不许伤害阿星！臭婊子，还护着他？我这就上了你！美女救狗熊啊！真是恩爱啊！他给我轮了。徐副官，那我先开开荤，毕竟今天也是我跟他的好。那就听万少爷的。<笑>我看你们找死！给我把这个废物摁住！我要让你亲眼看见他自己的女人怎么被玩。他要是敢动一下，我就开枪打死这个女人。<笑>上！大家怎么办事？人打人的，一律不得入内。什么狗屁张都统，去给我打听打听，那龙国神将的老婆是谁？滚开！我要见我儿子。看清楚了吗？见过大副官。看清楚就滚。姐，老子媳妇有这么多，你连这女都不看我一下，今天我就要玩死你！你不要碰我！你放开他，说你惹谁不好，非惹张总。我今天就让你亲眼看见你的女人被人玩，你放开她！我让你生不如死！我就喜欢看着你们这些废物无奈又狂怒的样子。哎，得罪万家的下场！少贱人，哪有这么多人命玩你？很刺激吧？啊！放开我！不会你闹出什么事儿吧？今天这么多人看着呢，怕什么呀？反正也连累不到我林家，他跟我们林家没有任何关系。我们反正有万家跟张都统赌撑腰，怕什么？我太自责。畜生！我要让你暴走后死！混账！儿子，都给我滚开！让大你的狗眼看清楚，滚开！你这是怎么了？谁打的？沈清，这是你妈呀！你看也是风韵犹存，不知道晚上在床上是不是也很香？儿子，你受委屈，妈给你出气。你敢打我？你知道我是谁吗？我就。怎么可能？大副官，你也配和天元集团董事长叫嚣？见到我还不请礼？就算他是大副官，张都统也会罩着我。我现在多卖些力，等张都统给我升职，得到的好处就越多。就是你打我儿子，就是我打的。怎么样？别以为你身边有一个大副官我就怕你，我的顶头上司可是张都统。小林，你条嘴给我打歪，打到说不出话为止，出到门口去。看看这个张都统能拿我怎么样！
你敢？儿子，你就是云霄吧？人美心善，配得上我儿子。你就跟我儿子待着，阿姨再处理一些不长眼的狗东西。刚才都谁欺负我儿子了？给我滚出来！董事长，为非作歹的主要是万家，那个副官也是他们叫来的。万，我看从此可以从贺州除名了。许阳，你怎么这样了？妈，让你帮我亲戚，你怎么把自己搞成这样？废物，真是丢我的脸！呃、哎，不是啊，今天这个事儿，我不怪他已经付出代价。就是你比我大，我看你长得丑，想得到出门。沈林。你要是不识相，等我大外甥来了，我治不死你。我表哥可是龙国神将的手下，张都头，他一会儿就来，我看你能嚣张多久。哎，沈清、云霄，你们一个个我都不会放过。爸、哎，这个张都头就是你们万家作威作福的地基吗？我告诉你们，在我眼里连狗都不如。你这个疯子，你也以为是天元集团的董事长就永远不定？你不过就是一个没人要的老娘们，还生了个野狗。妈。交给我们来处理。好儿子，能替妈出气了。你可当我爸？不只是你爸，你们万家都该死。陈林，这一家子都给我扔出去喂狗。是。哎哎哎哎，这边，哎，要不是哎，你敢动我、啊？这张都统来了，不会放过你们的。一条狗竟然也能成为你们威胁的筹码，简直可笑的事情。你们。是下去反省了，你好大的口气啊！儿子，你可算来了，我们万家都要被人欺负死了。表哥，就是他，还有他妈，说要把吴万家从贺州除名。大清，他可是龙国都头，这可怎么办呀？放心，这个章要是敢护着他们，我保证他会。鬼，人家可是龙国都统，可比你那个大副官还要高一级。你等着吧，义父，被踩死。就是，人家张都统那是万万人之上，就算你是什么天元集团的少总裁，那又怎么样？刚才你们几个不敢吱声，现在来了个什么万家的都统，你们又出来摇尾巴了。你少出声！刚才你打我一巴掌，我还没来得及找你算账，现在又开始嚣张。你们这对。现在我表哥来了，我定要让你们求生不得，求死不能。听说你说我是走狗，那你算什么？你就是万家的靠山，龙国都统张虎。既然知道我的身份，还不赶快跪下？我拜见你，你受得起？<笑>笑话！我堂堂龙国都统，就不起谁一拜。小子，别仗着自己有点权势，就可以在贺州胡作非为。今天你踢到铁板了，说吧，怎么死？怪不得你的这些手下可以在这飞扬跋扈，不分青红皂白，原来是有你这么个主子。我的人还轮不到你主子，在龙国，我张虎说一不二，别说在贺州，就是在全国，也没人敢跟我指手画脚。你手握这么大的权势，没想着为民生设计谋福，反而在这助纣为虐。你丢的是龙国的脸，是神将。儿子，凭你也敢妄议本都统找死？我还是你在找死，我儿子，我要你的命！找死？你就是这个败类的妈？表哥，这娘们就是天元集团的董事长。哦，我就是喜欢这种高贵、风韵犹存的女人。呃，如果你懂点事儿的话，我放过你儿子也不是个小事儿。你说说，我要怎么懂事儿啊？当然是。陪到我爽了，夫人，我看你是活的不耐烦了。你又算什么东西，敢跟我这么讲话？虎子，就是他把许副官给废了。他说自己是什么大副官
。哎呦，刚才可是狂的没边儿了。他是个屁的大富官，要是真的大富官，见到我那刻就应该跪见我。怪不得，他原来是个冒牌货，妈的，还真把我唬住了。我说呢啊，原来是个冒牌货呀。看来天元集团也不怎么样嘛，还得是万家请来了张都头。天元集团在张都头面前也只能跪地扶手。你们这些人，我今天一个都不放。快闭嘴吧你！你以为你算个什么东西？天元集团我还没放在眼里。张虎，我劝你别太嚣张，否则你会死得很难看。美人，你说什么？我没听清，你再说一遍。表哥。这个女人身材保养不错，不如你就当着她儿子的面。<笑><笑>好主意，我就喜欢这么烈的女人。不知道一会儿要是被罚的话，是不是也这么烈呀、啊？<笑>看着脏手，离我远点！臭小子，你敢打我？你敢打我妈？我让你好活一辈子！你快闭嘴吧！你妈都被你害得快要脱衣服谢罪了。你还在这装？万少，张都头，千万不能放过这个废物，得好好的教育教育他。给我住手！接受少总裁和夫人，这就送你们去见阎王。敢在我面前，还敢指着我、啊？信不信我一枪崩了你？你敢？你怎么这么在意这个？难道他不有？美人，我的技术可比他好多了。张虎，你敢折辱我吗？我定要将你扒皮抽筋，让你抽死不能！你狂什么？你妈都自身难保了，你还能先什么了？小青，你不是要杀我吗？你来呀，我去站在这，来杀我呀！你要是再不来，你老婆跟你儿子都要被欺负死了！管你，别命！你怎么了？别挣扎！我玩定你了，叫谁来都没有用，必须鸡娃狗。就算你们把天王老子叫来，见到我表哥是都统，也得跪见。放肆！居然有人敢欺负到我头上来，我要灭他全族！给我传令下去，最快的速度赶往贺州。是，实施交通管制，保证形象一路畅通。还有，把所有的精锐调往贺州，宣布进入紧急战备状态。我倒是要看看，是哪个不知死活的敢欺负我的老婆和儿子。你活不久了，你还有你，今天都会被我老公碾死。哦，你老公是一个什么样的货色？就算他来了，我也会当着他的面好好玩你。张虎，你就珍惜你嘴硬的最后机会吧。你现在跪这儿给我求饶，我或许还能给你留个全尸。装什么？你不会指望你妈把龙国神战叫来替你逆风翻盘吧？如果真的。我看你是脑子缺根筋吧？都这个时候了，你还在嘴？你不会要说神将是你爸爸？小子，你的实力要是有你的装逼技术一半多，我都不敢招惹你。你说对吧？是啊，神将，你就别做白日梦了。如果神将真是你爸，我就跪下来给你当狗学狗叫，行不行？啊，想给我当狗？<笑>不好意思，你当狗都不配。你你怎么跟我表弟说话呢？赶紧跪下，给我表弟磕头认错。没错。张虎，你只不过是条狗，你嫌弃什么？敢让我儿子下跪？老子最恨别人骂我是狗。妈、啊啊啊，你放开我！啊啊啊、你们这帮混蛋，我发誓，我一定要让你们死！以后我一定要让这些狗砸碎，我的好死！行了，你就别在这无能狂怒了。来人，给我摁住这个废物！表哥，你玩他妈，我玩他老婆，我看他一会儿还怎么嚣张！你放肆！两个混蛋！去，带，去！你养的这两条狗还真是忠心，不过敢跟我动手，自量力。表哥，威武！云香，等老子把你玩腻，就把你这个臭婊子卖到窑子里去，我看你还清高不清高！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！走开！
，老死，我成全你。所谓教报。神将大人怎么会来这儿？民国神将，神将，神将居然来了！参见神将。神将大人，您怎么会来这儿？你不是说有私事吗？怎么会出现在这里啊？神将大人如此关心我的行踪，想必一定非常器重你。那我可得好好禀现才行。启禀神将，属下在贺州的亲戚遇到几次畜生，他们来大闹婚礼，属下正在处理畜生。你说谁是畜生？神将大人，就是这几个畜生。你们几个人，神将驾到，还不跪下来拜见？没错，神将大人在此，你们几个还敢站呢？小子，我刚才没一脚踢死你，算是你运气。你现在最好在神将没生气之前，跪下自扇巴掌，然后边学狗叫边滚出这里，祈求神将原谅，否则我把你丢出去喂狗。看到没有？连神将大人都亲自到场，这足以证明我表哥在龙国军中的重要性。沈清，死期到了，愚昧的蠢，该跪的是你们吧？大胆，在神将面前竟敢还敢放肆，敢给我出头道歉！大人，你就是这样纵容您的属下欺男霸女吗？这里没你说话的份给我闭嘴！算什么东西？你就等着大人收拾你，小子！你还指望你爸那个老废物来帮你吗？我告诉你，神将在此，谁来了都得叩见。你怎么知道神将不是来帮我？我真不知道你哪来的底气，敢在神将面前如此狂妄。我看你今儿是死定了。神仙，你脑子是不是有病？那神将大人来了，肯定是来帮我表哥的。你个废物，算什么东西？对了，大人。这是我在贺州的表弟，他在贺州也有一些人脉，可以帮您更快找到公子。哦，见过神将大人，我叫万天然，只要您说出少爷的信息，我马上帮您找到。好啊，我姓沈，我的儿子也姓沈，姓沈，姓姓沈。大人，您儿子姓沈，名字叫什么？姓沈，单名一个字，清。沈沈沈清，什么？怎么能是神将的儿子？完了，哦，万家，完了，嗯，不可能，他怎么可能是神将之子啊？神清，神将大人，您是跟我开玩笑吗？那个狗东西，也有资格让我跟你开玩笑？你只不过是我的一条狗而已，给我跪下！还有你，口口声声说帮我找儿子。那他现在人呢？神清大人，这是怎么一回事啊？这沈清呢？你有什么资格直呼我儿子的名字？姑娘，你好好跟我说说，我的部下是怎么欺男霸女的？神将大人，万家和张虎不仅欺辱我和沈清，还对阿姨出言不逊，更是侮辱天元集团此等行径，有违龙国君的作风，还望您严惩。儿子，爸来的太晚了，让你说了。来得刚好，这些羞辱，还想夺走我的妻子，侮辱我妈，我一个都不会放。你自己主动请缨，说帮我找儿子，现在却羞辱我的家人，还当着我的面说我是个老废。你们想好了要怎么死吗？哎，神将大人，我不知道他是你儿子，我要是知道的话。我这一百个胆儿也不敢帮我算少爷啊！大人，这个狗东西，竟敢折辱我的妻儿！哎哎，大人，我知道错了，我不该冒犯您，求你，求你高抬贵手。您那嚣张劲儿啊！你不是说我是狗吗？还让我学狗叫？哎，怎么会？我才是您的狗，我会学狗叫！我我我我我我！你不是最讨厌别人叫你是狗？这学的挺像的，少爷，少爷，是我有眼不识真龙，我眼瞎，我错了，我也会学狗叫，你饶我一命吧！啊，快快快快！那你们两个就比一下，谁叫声大，就饶我谁。去死！
。都他妈怪你，害老子惹上这桩事儿，现在还跟我抢活路！我错了，表哥，我不学了，我不学了。老子本来要升职的，都是你这个小兔崽子，能弄死你！我放开！两个畜生还咬起来了。胡子，那是你表弟呀、啊！畜生，妈的，被你们家害的，多怪你、呃！够了！你们两个学的可真卖力啊！不过很可惜，你们今天都必须要死。少爷，是不是我学的不够像？我可以再学呀、啊！我我我我我我，妈，快救我呀！少爷，饶了我们吧！万天人之所以敢这么跋扈，就是因为有你们这种父亲。对待强者，你们就卑躬屈膝；对待弱者，你们就视若猪狗。少爷，这都是这个弟子自己的主意啊！啊，对了，那跟万天人断绝父子关系，还有这个张虎，跟我万家没有任何关系，请您不要牵累我万家呀！啊，我可是你亲的儿子啊！这这这这，老东西，还不是你当初给我造的孽！嗯、跪下。我让你起来，哎，少爷，我来处理这个逆子。少爷，是我所求，我跟他已断绝父子关系，这人您随便处置。妈的，你想想让我死，你也别想我。够了，母亲无德，孩子不孝。来人，他们给我压下去，后者有你们万家，那是奇耻大辱。儿子，别想怎么处置他们。这帮猪口不如的废物，那就把他们抽筋疤，让他们受尽折磨而死。龙翔，你也去，别让他们死得太舒服，我好好的折磨他们。是。不要打人！不要！我知道错了，不要！少爷放我一马呀！我还能驯服掉少爷？现在该轮到你了。别！少公子，少爷，饶命啊！饶命啊！少爷，是我们也杀，不要杀我们啊！知道我为什么最后处置你们，是因为你们不光想让我死，还把萧儿当成货物拱手让人。你们比万家更恶心。什么？你们居然想杀我儿子？你们好大的胆子、啊！姐夫，我是无辜的啊！你也配碰？别这样，姐夫，我跟他们断绝关系，而且。我比姐姐不够哥好，晚上可以。我真是死到临头了，还在做。大不了，姐姐做大嘛，我大小就是了。只要姐夫肯放过我，我什么都愿意做的啊！这两巴掌，一巴掌是替萧儿打的，另外一巴掌是打你这种卑鄙势力的女人。也不看看自己是个什么东西。你也配？光是你们想害我儿子性命这一条。就够你们死八百回了！既然贪图权势到这种地步，这是你们自找的。萧儿，你帮爸爸妈妈说句话呀！萧儿，你快劝劝他呀！我们是你的亲人，你要看着我们死吗？萧儿，先听一下事情的经过，再决定怎么处置他。他们把我送到医院之后，想把我给安乐死。还让那个医生把我的器官给取走，你们真以为我什么都不知道吗？什么？爸妈，你们怎么能这样？就是为了能攀上万家吗？小二，你现在觉得怎么处置他们？你们简直就是一帮畜生！当时的黑心医生说一百万都救不活，所以索性我就……真是欺人太甚！来人，这三个不知死活的东西，给我活过来！不要了！不要了！不要了！妈，爸，妹妹，这是我最后一次喊你们，你们一而再、再而三的羞辱我、胁迫我，我都忍了。但你们千不开、万不开，让他们失去了性命。女儿，我们知错了，放我们一条生路吧。别笑我们，你就这么眼睁睁地看着我们丧命吗？姐姐，姐姐，你。我看在萧儿的面子上，我不取你的性，但我可没说过要放。你你说是？给我把他们压起来，别让他们跑了。儿子，你长大了。妈妈，我正式的给你们介绍一下
，这是凌霄。如果没有他的话，我不可能好好的站在这今天。出生在这样的家庭，还可以保持住本性，实属不易。这是个好姑娘，小儿，还记得我说过吗？我要给你一个最完美、最幸福的人生，所以我准备再给你办一次婚礼，以天元集团和神将之子，你愿意吗？愿意。啊，奔路下去！天元集团少总裁大婚，准备聘礼，风风光光的迎娶少夫人过门。是，传令下去，让各路英雄豪杰都来贺州参加我儿子的婚礼。都他妈是你抓的这么多人，殿下全让你给毁了，要不然这些人王妃都是我的，我的。好一个狗咬狗啊！后悔。原本这一切都是你们的，而我呢，原本是你们的女婿。少爷，我我只是一时利欲熏心。别再说了，我说了不娶你的心，但是有时候活着比死更痛。你要干什么？你们三个不是最喜欢趋炎附势、贪图钱财吗？把他们的腿给我打断，没收林家全部财产，以后就让他们在贺州乞讨。小儿，以后再也没有人一起